差最后一个，不差了。看来王爷对我很有信心呢、啊。身处险境，方可绝处逢生。神转之际，我找到了。若我发出令箭，就带他入宫。有他相守，千军万马也杀不了我。新公公，不奉皇命擅离皇陵，当斩！我有龙风卷轴在手，废明德帝，立新皇。前辈，恭请殿下。洗全狂一心不弃，一笑我萧氏皇族之大。其实他一个阉人定之。不如这样吧，今天我们不打架，我们打个赌。我赌二哥的眼睛今天能治好，小神医也会安然无恙。好啊，你想赌什么？就赌这天启城。这赌局还未有这么大，区区一双消虫的眼睛。配不上这天启城，天启城的赌局还在后头。不妨我先要个彩头，若是我赢了，你的那座雪落山庄就是我的了。你从小就想跟我抢，区区一个宅邸而已，到现在还放心。当年我也说过，终有一天我会抢回来所有的一切。那倘若是我赢了呢？你提。若是我赢了，把我朋友的消息给我。六哥，你还是这么的聪明。我再问你，赌还是不赌？好，我奉陪。玩意儿啊，既不知道疼痛，又不知道疲倦的，我是打不动了。他们还一次比一次更强。你该庆幸，苏家家主选择了停手，要不然，咱们已经败了。苏长河，他究竟对这些暗河弟子做了什么？行了。哎，这这闹鬼了吗？这是？今晚这是在跟鬼打架呀、啊？家主，救我！算一算时辰，小神医已经要完成他该完成的事情了。按夜鸭所说，这些不完美的要人杀手，只能坚持一炷香的时间了。看来今晚，注定还需要发生一些更有趣的事情才行。去吧，结束白王府内的这场好戏。差点被这几个籍籍无名的杀手给解决了，说出去还真丢人呢。
禁欲的，在我们四人之中。哎，哎哎哎哎，嘘，这话可不当说啊！我不是卓青大剑的弟子，更不会什么虚怀功了。哎，不信，你们可以试试我。可是你的师傅并没有死，他是卓青的师弟，这么些年来，也应该悟出了什么吧？哈哈，哈哈，哈。长相剑，你这是诛心之论呐、啊！那要照你这么说，全天下的人都有嫌疑了。是你是你是你是你,是你还是你？住手！我的好朋友死了，我住什么都不为过。金仙，纵使太过悲伤，也不该说这样的话。是秦仙冒失了。但是秦仙的话并不收回，你说什么？殿下到。白王殿下我想象过，你是身居某座山上的隐士，是写尽千帆的天才书生。可没想到，你还是和我当年看到的一样。二师傅，其实你并不有趣。可如果这个世上少了你这样的人，该是多无趣啊！白王殿下，还请节哀啊！我曾经问过你，为什么选择我？为什么选择我这个翩翩瞎了眼的皇子？而你却告诉我，你选择我，并不是希望我登基、享受荣华，而是因为……你觉得值得。我知道二师傅为何而死。这个皇位，我可以不要，但这个仇。